এপিজি আব্দুল কালাম ইন ফুল আবুল পাখির জেনালুদ্দিন আব্দুল কালাম বর্ন অক্টোবর ফিফটিন নাইনটিন রামেশ্বরম ডাইড জুলাই টোয়েন্টি ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড পলিটিশিয়ান হু প্লেড এ লিডিং রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়াস মিসাইল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার উইপন্স প্রোগ্রাম হি ওয়াজ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফ্রম টু এপিজি আব্দুল কালাম আর্নড এ ডিগ্রি ইন অ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম দ্য মাদ্রাস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইন নাইনটিন ফিফটি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইন নাইনটিন হি মুভ টু দ্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ওয়ের হি ওয়াজ প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অফ দ্য এস এল ভি থ্রি দ্য ফার্স্ট স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল দ্যাট ওয়াজ বোথ ডিজাইন অ্যান্ড প্রডিউসড ইন ইন্ডিয়া Rejoining DRDO in 1982, Kalam planned the program that produced a number of successful missiles, which helped earn him the nickname Missile Man. Among those success was Agni, India's first intermediate range ballistic missile, which incorporated aspect of the SLV-3 and was launched in 1989. Dr. APJ Abdul Kalam was scientific advisor to the defense minister from 1992 to 1997 and he later served as principal scientific advisor 1999 to 2001 to the government with the rank of cabinet minister he prominent role in the country's 1998 nuclear weapons test solidified india as a nuclear power and established Kalam as a national hero. Although the test caused great concern in the international community, in 1998, Kalam put forward a countrywide plan called Technology Visions 2020, which he described as a roadmap for transforming India from a less developed to a developed society in 20 years. The plan called for, among other measures, increasing agriculture productivity emphasizing technology as a vehicle for economic growth and widening access to health care and education in 2002 india's ruling national democratic alliance put forward column to succeed outgoing president kochiril raman narayanan column was nominated by the hindu nationalist nda even though he was muslim and his stature and popular appeal were such that even the main opposition party the indian national congress also proposed his candidacy kalam easily won the elections and was sworn in as india's 11th president a largely ceremonial post in july 2002 he left office at the end of his term in 2007 and was succeeded by Pratibha Patil, the country's first woman president. Upon re retiring to civilian life, Kalam remained committed to using science and technology to transform India into a developed country and served as a lecturer at several universities. On July 27, 2015, he collapsed while delivering a lecture at the Indian Institute of Management, Silong and was pronounced dead from cardiac arrest soon after. Kalam wrote several books including an autobiography, Wings of Fire, 1999. Among his numerous awards were two of the country's highest honor, the Padma Bhushan, 1990 and the Bharat Ratna, 1997.